గరుడకేతనం అనే గ్రంథంలో కృష్ణుడి యొక్క లీలలు డైరెక్ట్గా జరిగేటువంటి సంఘటనల కంటే ఆయన నేపథ్యంగా ఉండి నడిపించిన లీలలే ఎక్కువగా ఉన్నాయి అందువల్ల డైరెక్ట్గా ఆయన లీలలు ఏమున్నాయో ఆ రెండు ఘట్టాలు చదువుకొని మిగతా నేపథ్యంలో ఉన్న లీలల గురించినటువంటిది విహంగ వీక్షణంలాగా ఆ ముందు మాటలో చదువుకోవడం జరుగుతుంది ఈ గ్రంథాన్ని ఒకసారి ధౌమ్యులు సహదేవుడు అర్జునుడు వీళ్ళ మధ్య జరిగిన సంభాషణల్లో కుచేరుడిని ఆయన ఎలా అనుగ్రహించాడు సుధాముడు అంటారు ఆయన్నే ఆ కథ చెప్పడం జరిగింది సహదేవుడు అడుగుతూ ఉన్నాడు విప్రవర్య దేహ సంబంధము కంటే ఆత్మ సంబంధము తోడనే అతడు మాకు చెరువై ఉన్నాడని మేము భావించుతున్నాము అంటే కృష్ణుడు వ్రజవాసులను ఉద్ధవాదులను గాక ఇట్టి ఆత్మ సంబంధమున దేవకీ నందురు నందరునకు సన్నిహితులైన బా బాల్య సుఖులు ఎవరైనా ఉన్నారా ధౌమ్యుడు బలరామకృష్ణులు సాంది పని వద్ద విద్యాభ్యాసము చేయుచున్న కాలమున సుధాముడను విప్రకుమారుడు వారికి ప్రాణసఖుడుగా మెలకుచుండెడివాడు అతడు శ్రీకృష్ణునికి ఛాయవలే వెన్నంటి ఉండేవాడు అర్జునుడు భౌతికముగా మేము శ్రీకృష్ణుడు కలిసినది మొదలు ఆ సద్విప్రుని పేరు ఎన్నడనూ విని ఉండలేదు ఇంతలో అతడి గోష్ఠిలో పాల్ పాల్గొనుచున్న వారిలో ఒక విప్రుడు ఇట్లనను కొన్ని నెలల క్రితము మా బంధువులను చూచి వచ్చుటకై నేను ద్వారవతికి కతిపయ దూరమునున్న ఒక అగ్రహారమునకు పోయి తిని అసట మా బంధువుల గృహమునకు సమీపమునున్న ఒక దివ్య భవనమును దర్శించి తిని అది కొన్ని భవనముల సముదాయము అందలి సౌధములు చంద్రకాంత శిలలతో నిర్మింపబడి ఉన్నవి భవనముల చుట్టూను మనోహరములకు ఉద్యాన వనములున్నవి అందలి ఫల వృక్షములపై అసంఖ్యాకములైన చిలుకలు కోకిలలు నెమళ్ళు కూజనము చేయుతూ సంచరించుచున్నవి ఆ ఉద్యానములందు చక్కని తటాకములున్నవి ఆ జలాశయములందు బాగుగా విచ్చుకొనిన కలువలు తామరలు తమ పరి పరిమళములను వెదజల్లుచున్నవి భవనములలో దాస దాసీజనులు రాకపోకలు చేయుచుండిరి వారు దివ్య వస్త్రాంబర ధారులై మణులు తాపిన సువర్ణ భూషణములను ధరించి ఉండిరి సర్వ సంపదలతో మెరసిపోవచున్న ఆ భవనములను గాంచి నేను ఆశ్చర్య చికుతుట నైతిని ఆ భవనం ఎవరిదని నేను మా బంధువులను అడిగితిని అంతట వారు శ్రీకృష్ణుని బాల్యమిత్రుడగు సుధాముడను విప్రమో విప్ర విప్రోత్తముననది చెప్పిరి ఆ విప్రునకు అంతటి లక్ష్మీ విభవముతో కూడిన రాజభవనముతో బూలదగు భవనం ఎట్లు సంప్రాప్తమయ్యానా అని నేను ప్రశ్నించి తిని ఆ విప్రుడు బహు సంతానముతో కటిక దారిద్ర్యమును అనుభవించచ్చు అందరిచే కుచేలుడు అని పిలవబడుచుండేవాడ పిలవబడుచుండేవాడనయు చేలము అంటే వస్త్రము కుచేలము అంటే చిరిగిపోయినా మాసిపోయినా బట్టలు ఆయన కట్టుకునేవాట అంటే ఇప్పుడు కూడా కొంతమంది చిరిగిపోయినటువంటి వేసుకొని తిరుగుతూ ఉన్నారు మొదట కొన్నాళ్ళ మగవాళ్ళు ఇప్పుడు పాపం ఆడవాళ్ళు కూడా అట్లా ఒళ్ళు చూపెడుతూ అట్లాంటి వాటితో తిరగటం అనేటువంటి దౌర్భాగ్యస్థితిని మనం గమనిస్తూ ఉన్నాం ఇదేంటంటే వాళ్ళు దరిద్రం చేసుకున్నది ఏదో ఉండటం వల్ల ఇప్పుడు అలా వాళ్ళు ఉంటున్నారు కానీ ఇది ఈ దౌర్భాగ్యం కాదు అది అదేంటంటే ఆయనకి ఆర్థిక స్థితి నిజంగానే లేక అట్లాంటి దుస్తులతో ఆయన ఉండేవాడు అందుకని ఆయనకు కుచేలుడు అనే పేరు వచ్చింది అందరిచే కుచేలుడని పిలవబడుచుండేవాడనయు కాలక్రమమునందు జీర్ణుంచి దిశలో ఉన్న అతని పరణ కుటీరము ఒక్క మారుగా ఇట్టి దివ్య భవనముగా మార్చబడినదనయు తెలిపిరి దానిని గూ గూర్చి ఆశ్చర్యపడుటయే గాని అది ఎట్లు ప్రాప్తించనా అను విషయమును వారు వివరింపలేకపోయిరి ధౌమ్యుడు ఆ విషయమును నేను వివరించదను సాంది పని వద్ద విద్యాభ్యాసము చేయు సమయమున సుధాముడు శ్రీకృష్ణుడికి ఇష్టసఖుడుగా వర్తించను విద్యాభ్యాసము పూర్తి అయిన వెనుక ఎవరి నివాసములకు వారు వెడలిపోయిరి సుధాముడు బాల్యము నుండి సద్గుణ సంపన్నుడు అతని మనస్సు నిర్మలమైనది అతనికి రాగద్వేషములు లేవు చక్కని క్రమశిక్షణతో విద్యాభ్యాసము పూర్తి చేసి గురువు యొక్కయు గురుపత్ని యొక్కయు మన్నలను ఆశీర్వచనములను పొందెను దేనిని గురించి అయినను కావలయునని కాని వద్దని కాని తీవ్రమైన అభిప్రాయములు అతని మనమున లేవు విద్యను అభ్యసించుట విజ్ఞానమును పొందుటయే కాని వాని ఎందు కూడా ఎట్టి అభిప్రాయములు లేవు అతడు శాంత స్వభావము కలిగి వర్తించుచు బ్రహ్మజ్ఞానమును దైవానుగ్రహమును పొంది ఉన్నవాడు అతట వినుచున్న వారిలో ఒక మునిబాలకుడు ఇట్లు ప్రశ్నించను అంతటి ధర్మపరాయణుడై దైవానుగ్రహమునందిన వానికి దారిద్ర్యం ఎట్లు సంప్రాప్తమయ్యను ధౌమ్యుడు ఎవరికైనను పూర్వజన్మల నుండి సంప్రాప్తమైన కర్మలను అనుభవించుట అనివార్యము 
అందువలననే సుధాముడు కొంతకాలము కుచేలుడుగా వర్తించుట తప్పలేదు ద్రౌపది సుధాముడు శ్రీకృష్ణుని బాల్యము నుండి ఇష్టసుఖుడే కదా మరి అతని పరిస్థితిని ఆ పరంధాముడు గమనింపలేదా ఆయన తలచినచో అతనికి కర్మనాశనము కర్మనాశము కల్పింపలేడా మనం కూడా అనుకుంటుంటాం భగవంతుడు మన కర్మనంత తీసి పారేయచ్చు కదా అని ధౌమ్యుడు చదువుతున్నారు శ్రీకృష్ణుడు అతని పరిస్థితిని గమనింపకపోలేదు ఎవరి పూర్మకర్మ ఫలమును వారు అనుభవించటతోనే కర్మనాశము కలుగును కానీ భగవంతుడు కలిగింపడు అందుకే మాస్టర్ గారు అంటారు కర్మ ఎట్లు తీరునండి అని అడిగారట ఒకళ్ళు అనుభవించిన తీరును అని చెప్పారట కర్మనాశము కలుగుటకు వలయ విధానమును మాత్రము తనను ఆశ్రయించిన వారికి తెలియనట్లు చేయను అది పోగొట్టుకునే మార్గం చెబుతా తప్ప వాళ్ళు పోగొట్టారట అంటే మనం ఫలానా ఊరికి వెళ్ళాలి అంటే ఇక్కడ నుంచి హైదరాబాదు లేకపోతే ఇంకొకటికో వెళ్ళాలి అంటే రైల్వే టైం టేబుల్ మన దగ్గర పెట్టుకొని చూస్తే లేదా మన చేతిలో టికెట్ ఇస్తే దానివల్ల మనం ఆ ఊరు చేరలేము ఆ టికెట్ తీసుకుని ఆ రైలు ఎక్కాలి ప్రయాణం చేయాలి కాబట్టి మిగతా మార్గం ఆయన చూపెడతాడు తప్ప దాని ఎందు తను ప్రయత్నించి అది పోగొట్టుకోవడం అనేటువంటిది తానే చేసుకోవాలి అని చెప్పారు పెద్దలు సుధామునికి కూడా పూర్వజన్మ కర్మ బలీయముగా ఉండుట చేత కృష్ణుడు సమయమునకై వేచియుండెను మునిబాలకుడు మరలనిట్లు ప్రశ్నించను కర్మఫలమును మనమే అనుభవించినచో దైవమేమి చేయును ఇంకా ఆయన ఎందుకండి మన కర్మ మనమే అనుభవించేదా